pala no. Ah, maraming nagtatanong sa akin kung ano magandang bilhin laptop para sa estudyante. So, naisip ko gumawa ng video para makapagbigay ng tips kung paano malalaman kung okay ba yung laptop na bibilhin nila. So, panoorin niyo po. Salamat. Number one, uh, muna budget. So, kailangan malaman niyo muna kung magkano talaga yung budget niyo for laptop. Uh, pangalawa, uh, sino gagamit? ilang taon, anong grade level um, kung pang schooling naman, kailangan malaman mo din kung um, ano yung mga ginaga ginagawa nila sa school, like kung more on Microsoft offices lang ba sila or meron silang video creation or presentation so yun, may factor din yun sa pag ano sa laptop na bibilin nyo. Kung ano yung gusto nung gagamit ng user, kung halimbawa may preferred ba siyang kulay, size, bigat, tapos kung yung keyboard ba may layout siyang preferred, kung may numpad o wala, tapos kung kailangan ba malinaw yung webcam, isang kaibigan na nagpabili ng laptop, nagpahanap siya ng laptop para sa pamangkin niya na estudyante. So, yung nabili namin, yung Lenovo IdeaPad S145, um, okay din naman siya kasi sa budget na 21,900, parang, parang 22,000 na din siya. Um, 8 gig na yung RAM tapos yung processor niya okay naman tapos yung storage capacity 512 gig din malaki na rin naman mas malaki din yung screen slim type magaan so yun i-unbox natin sa sasabihin ko sa dulo kung uh, ano yung gusto na namin dun sa laptop Ito, pinakita natin, Lenovo, Lenovo, ayan, so, let's start. Huwag doon na demo na ito sa amin, sa store, so, kaya lang si Teknisyon kasi yung nagbukas. So, makapansin mo yung carton nila is more of yung typical carton na parang recycled materials. So, mayroong styro for protection. So this is the unit, covered with plastic. So may texture siya, hindi siya yung isang klase na parang makintag, may texture siya. So ang materials niya is ABS and polycarbonate plastic. So it comes with the notebook, tapos itong uh, charger, um, safety, warranty, and warranty guide. So, yeah. ID, idea pad S145. Ito yung sunod na pasok sa budget niya, na hindi seller room. Kasi yung iba na yung mga... 20 pa ba ba? Celeron na eh. More on Celeron na sila. So, ang minanap natin pension para hindi naman medyo uh, mag-sacrifice yung uh, performance dun sa processor side.
เงี้ยมีประเภทไม่มีประเภทมีลูกลักทีประเภทนี่ยมันเป็นชื่ออะไรส่องอะไรเงี้ยส์อินเตลซิลเวอร์เพนชูมซิลเวอร์เป็นโปรเซสเซอร์เนี้ยเบสไอ Uh, 1.1 ang max niya at is 2.7 pero nabasa parang 1.1 gigahertz yung base ano yun base frequency yung maximum frequency niya is 2.7 so iba yung klase yung ano niya hindi yung natatanggal yung screen niya is uh, 14 14.6 ang display ah, 15.6 high definition yung display niya 15.6 so yung nasa side um, audio jack sa card reader ah, supported niya yung MMC SD sa other yung malilak other memory card na malalaki. You can use adapter for micro SD. So, nasa gilid yata yung mic na maliit na butas. Meron din siyang mic dito sa at yung camera. Camera, tapos may maliit na butas. Diyan. Ayan. For mic also. So, sa kabilang side, yung power, HDMI tapos may 3.0 dito dalawa yung 3.0 isa yung 2.0 na USB so wala na yung traditional VGA ano VGA connector so ang kasama nyo pala ng 3D is um, wireless mouse i-test din natin tapos bug ang binigay sa atin is Asus bug kasi daw yung bug na ito is ano yung shoulder bug ay shoulder bug ang tawag yun 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 messenger bug tapos flash drive na 32 makakatulong ko dun sa ano pamangking ni friend so ayun yung harap niya ah Windows 10 Preloaded siya ng Windows 10 Windows 10 Home, single language tapos Pentium R Silver M5000 CP 1.1 so yun yung 1.1 GHz so the GHz yung ba yung ano base frequency tapos upgraded sya into 8 GB originally parang may 4 GB na soldered sya eh on board yung tawagin nila na memory tapos may slot na additional for expansion so kaya niya hanggang 12 gig ng ram so for pwede dagdag ka ng 8 yun lang 64 bit na operating system so no none touch sya i-activate natin yung windows later ito walang lang pure, pure wifi sya So, ah, meron pa pala yung storage na S512 SSD PCIe yung pahaba na klase ng storage ng hard drive ng hard drive.
tapos natin i-unbox yung laptop. Yung nagustuhan namin kasi doon unang-una, sok sa budget ng kaibigan namin. Eh. Nung sinabi niya ang budget niya nasa 21K. So, pero sabi niya rin kasi na gusto niya yung laptop na pang matagalan yung hindi na i-upgrade. Matagal siya bago mag-depreciate ano, mag yung performance. So, since upgraded na siya, yung price naging 22,000. So, nagdagdag lang siya ng magkana naman. Since upgraded na, okay din naman siya sa, ano, sa mga medium multitasking. So, kung halimbawa, nag internet ka, tapos at the same time, gumagawa ka ng uh, Microsoft Word or nag excel ka or nanonood ka. So, pwedeng-pwede siya. Na-test namin na okay ang kanyang performance. Dahil nga, in-upgrade namin yung kanyang RAM from 4GB naging 8GB. In terms of yung appearance niya, so, meron siyang screen na 15.6 inches, so, malaki-laki yun. Pero, since slim type, tapos, minimalist yung design niya kasi napakalinis, no? Walang masyadong arte yung design ng laptop. Um, magandin. Parang nasa 1 point, wala pa kaabot ng dalawang, hindi pa kaabot ng dalawang kilo yung weight niya. Yung keypad, maganda din yung layout kasi mayroong dedicated numpad. So, kung Excel ang gagamitin, mga ganun, yung may mga numbers na ano, mas madaling uh, mag-type kasi nga may separate numpad siya. Tapos kung mag-games, ayun, may, di ba yung mga controller ng games minsan nasa numpad. So, ayun, yun yung isa sa maganda. Kasi yung laptop namin na luma, wala eh. So, nasanay sa keyboard sa desktop. Uh, separated yung numpad. Storage capacity, okay din kasi naka 512 na yung storage. Yung hard drive, ay yung hard drive niya. Tapos SSD natin. So, maliban sa maganda yung malaki yung storage capacity, yung SSD nakatulong din sa performance ng laptop eh. So, may 8GB ka na na RAM. Tapos, naka Intel Pentium Silver ka na N5000. Tapos, naka 512 na SSD. So, yun. Okay na okay for the price ng 22,000. Uh, binili, binili nga pala namin yun sa, ano, sa Gigahertz, sa SMR at sa so may Annex. Ito yung maganda sa pagbili, pag bibili ng laptop. Eh, pag bibili ka ng laptop, tatanungin nyo kung ano yung free list. Ayan, so, by default, yung laptop may kasamang bag. Tapos, si Gigahertz nagbigay ng wireless mouse sa 32GB na flash drive. Uh, Sinabi ko pala yung store para doon sa makaparod ng video. Alam nyo na kung saan kami nakabili. May idea na kayo kaya hindi na kayo masyadong mag-iikot pa doon sa mga. Kasi medyo delikado din pag nag-stay kayo sa labas, labas na matagal. Maraming tao masyado sa mga. Kaya maganda kung alam nyo na kung saan kayo pupunta. Kaya uh, bumili ng laptop. Uh, maliban sa magsuot ng mask, social distancing, sa hand sanitizer, lain mo dala. Um, ano yung gagawin? Ano? Uh, mag-research muna kayo. Kasi mga kabawas ito na ano eh, ng oras nyo sa labas. Hindi, kung may plano kayong bumili, uh, may mga computer stores saka electronic stores na may website naman saka Facebook page. Minsan nandun yung mga deals nila, promos. Tapos sa website nandun naman kung out of stock na available pa. Tapos kung ano yung mga kasama, yung specification nandun na din. So, contact, contact number nandun na din. Um, si Labilman, si Asianic, si Octagon. Si Gigahertz, yun. May mga website. Si Abenson, meron din. Si uh, SM Appliance, meron din. So, yun. Browse muna kayo, tapos tawagin yung mga available before kayo magpunta. Yung isa pang makakatulong sa inyo, yung halimbawa, nandun na kayo. Tapos, yung gusto nyong laptop, hindi available. Ang gawin nyo, itanong nyo sa store personal or sa technical na ano yung marirefer nila na Uh, different brand pero same yung specs tapos same yung price range so nandun sila para tulungan din kayo yung mga technical person sa store personnel nila minsan nasa labas lang yun uh, before kayo pumila ipagtanong nyo na para kung wala kayong trip dun sa store na yun lipat kayo so, pag iikot naman ang suggestion ko una yung pupuntahan yung stores na walang pila may mga, ba? May mga stores kasi na maliliit na Uh, konti lang yung tao or hindi masyadong napupuntahan ng tao, puntahan nyo yun. Kasi minsan, meron sila nun, at least makikita mo kung ano yung laptop na trip mo in actual. So, minsan nagbabari lang naman yun sa price eh, saka sa freebies nila. So, kung okay naman sa iyo, tas nadudun ka na, hindi ka nakapipila. Pero pag nasa, ang unang pinuntahan yung malalaking stores, ang, ang haba ng pila sa labas eh. So, tas limited lang yung pumapasok sa loob. Bago nyo 
bibilhin yung laptop na trip nyo kung nasa store kayo itanong nyo rin yung after sale support no? um, doon nyo ba dadalhin yung laptop pag nasira tapos under warranty tapos home service ba or carry in tapos um, free labor ba yung mga ganun ba kasi minsan uh, dito nyo binili sa Manila tapos pinadala nyo sa probinsya nagkakaroon ng problema so dapat i-clear nyo yun kung di ba may branch sila sa probinsya, probinsya na pagdadalhan nyo pwede bang doon nyo nalang dalhin or kung may malapit na service center doon yun, kailangan malaman nyo yun para hindi rin hassle kasi kung Bawa na sa Mindanao kayo, tapos sa Manila nyo binili. Tapos nasira, warranty pa yung unit. Paano yun? Di pupunta pa ng Manila para lang ipahayos, di ba? So, might as well tanong nyo yung mga after sale support nila. Ngayon nyo sa kanila yung 7 days warranty replacement. So, kung halimbawa within the period of 7 days pa, tapos nasira yung laptop, pag dinala nyo ba doon, papalitan ka agad nila or mag-aantay pa kayo ng how many days. Tapos kung cover ba yung software, tapos kung yung hardware ba, uh, ang gagawin ba, repair lang o totally replacement lang yung unit. Yun, clear na din yun. Tapos kung ano yung mga kailangan nyo para ma-avail na yung 7 days warranty replace, ah, 7 days warranty nila. Kasi minsan strict sila, maliban sa resibo, kailangan kasama yung box. Minsan kompleto dapat yung accessories, ganun. So, clear na din yun. Tanong din sa kanila kung pagka-cash ba, may cash discount, tapos kung yung um, credit card ba, zero interest, anong pinakamahaba, tapos kung yung credit card, ay yung bank partner ba, eh, may separate deals dun sa store, minsan meron kasi silang katay up or kapartner na electronic stores na merong separate deals for the, ano, for the, or for the certain products nila. Pag bilhin nyo ng bagong laptop, i-activate nyo using, ano, Microsoft account kasi ipabundle nung, ni, nung account nyo yung operating system saka yung hardware so yung tatlong yun yun yung magbabundle so pagka nireformat pagka install ng operating system i-register nyo, i-activate nyo lang yung, yung operating system gamit yung Microsoft account nyo no need for the product kit yun yata yung tinatawag lang digital license um, i-register yung uh, i-register nyo din yung laptop nyo dun sa brand site nila no? halimbawa Acer sa Acer website, i-register nyo tapos din ako, register nyo bakit? minsan kasi, uh, sa box kasi nakalagay 1 year limited warranty pero upon registration sa website nila minsan nagiging 2 years so, nakalagay din naman tulad ng bilhin namin na Lenovo nakalagay doon 2 years limited warranty carry in so, ayun yun yung benefits ng pag-register ng product sa brand sites nila IT helps you. Sana makatulong sa paghahanap niyo ng inyong laptop na bibilhin para sa inyong anak or sino mang gagamit. Um, kung nagustuhan niyo yung video, paki-click po yung like. Tapos pa-subscribe na rin po. So, sa pa click din yung notification bell for notification bell for upcoming videos. Marami pa po kaming lalabas na tips na sana makatulong sa inyo. Salamat.